প্রথমেই আমরা আজকে গতকালকে যে ক্লাসটা হয়েছে ওই ক্লাসের উপর বেস করে আপনাদের সাথে কিছু এমসিকিউ টেস্ট প্লাস কিছু প্রশ্ন আপনাদেরকে করব আপনারা দেখব যে আপনারা কেমন রিপ্লাই দিচ্ছেন বা কেমন বুঝছেন আর এখানে যদি বোঝার কিছু নাই সবই সহজ সহজ অনেকের কাছে পানি ভাত তারপরে আপনারা চ্যাট বক্সটা একটু ওপেন রাখেন আর যারা ইউটিউবে আছেন ইউটিউব থেকে প্রশ্নগুলোর অ্যানসার দিতে পারেন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কখন 6.1 পূরণ করতে হয় সেকেন্ড প্রশ্ন 6.1 থেকে কোন চালানের মাধ্যমে পণ্যের পরিমাণ হ্রাস করা হয় 6.1 থেকে যদি আপনি আ প্রোডাক্টের পরিমাণ হ্রাস করতে চান কোন চালানের মাধ্যমে হ্রাস করতে হবে না 6.2 যারা বলছেন তাদেরটা সঠিক হচ্ছে না অনেকে 6.2 বলছেন 4.3 কেন শামিম রেজা ভাই আচ্ছা আপনাদের সাথে তো কথা বলার অপশন নাই এইটা হচ্ছে গিয়া এই পাবলিক ক্লাসের একটা অসুবিধা আমি যেটা বুঝতেছি যাই হোক বেশিরভাগই আপনারা সঠিক অ্যানসার দিয়েছেন 6.4 কখন ব্যবহার করা হয় আপনাদের কাছে প্রশ্ন অনলাইন ভ্যাট সিস্টেম কি খুব কঠিন ভ্যাট নিয়ে কাজ করতে হলে প্রথমে কি বুঝতে হবে ভ্যাট নিয়ে কাজ করতে হলে প্রথমে কি বুঝতে হবে এ একটা বিজনেসের স্ট্রাকচার নেচার কার্যক্রম বি প্রথমে ভ্যাটের আইন ও সকল নিয়ম কানুন মুখস্থ করতে হবে জাকির হোসেন ভাই বি দিয়েছেন আর সকলে এ জাকির ভাই হচ্ছেন কি সব কিছু আগে মুখস্থ করবেন কমপ্লিট করবেন তারপরে মাঠে নামবেন তারপরে তিনি সব কিছু সমাধান করবেন আসলে দেখেন ভ্যাট বিষয়টা কিছুই না আমরা গতকালকে আপনাদের সাথে যেভাবে আলোচনা করলাম আপনারা হয়তো বুঝতে পেরেছেন কিনা ভ্যাট সিস্টেমটা হচ্ছে আপনার বিজনেস সিস্টেমেরই একটা ফর্মাল সিস্টেম আমরা অনেক সময় আমাদের বিজনেস সিস্টেমটা ইনফর্মাল ওয়েতে ব্যবহার করি একটা বিষয় অ্যাকাউন্টিং এ যারা পড়াশোনা করছেন ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট আর হচ্ছে গিয়ে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে না ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট কেউ বলতে পারবেন যে পার্থক্যটা কি মেইন পার্থক্যটা কি দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি আমরা যখন ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টস প্রিপেয়ার করি তখন হচ্ছে অ্যাজ পার অর্গানাইজেশন অর অ্যাজ পার কোম্পানি কোম্পানি যেভাবে চাচ্ছে কোম্পানির ডিসিশন মেকিং এর জন্য কোম্পানি যেভাবে বেটার মনে করে সে তার রিপোর্টিংটা সেইভাবে করবে বাট ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যেটাকে বলি আমরা সেটা যদি কেউ প্রিপেয়ার করতে যায় তখন কি হবে তখন তাকে যে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড যেগুলো আছে আমরা যেটাকে আইএস আইএ আইএফআরএস বা এই যে সিস্টেম গুলা এইগুলো ফলো করে তারপরে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করতে হবে তাই না অর্থাৎ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করতে গেলে আপনি আপনার নিজের কোন থিওরি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না আপনাকে স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে হবে এই হচ্ছে আলটিমেট পার্থক্য কারণটা কি কারণটা হচ্ছে ইউজার লেভেল ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এর ইউজার হচ্ছে বিভিন্ন পক্ষ আর ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টের ইউজার হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ ইন্টারনাল ব্যাপারে তাহলে ইন্টারনাল ডিসিশনের জন্য আমি আমার মতো করে কাস্টমাইজ করতে পারি বাট আমার একটা স্টেটমেন্ট যখন ব্যাংক কনসিডার করবে যখন আমাকে লোন দিবে তার মানে আমি যেমন খুশি তেমন করে প্রফিট বেশি দেখাই দিলে তো হবে না তাই না অবশ্যই আমাকে স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে হবে আমার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এর ইউজার হচ্ছে ব্যাংক ভ্যাট ট্যাক্স তারপরে হচ্ছে আর জে এসি এরপর হচ্ছে আমার ক্রেডিটর যারা আছে লোন প্রোভাইডার যারা আছে শেয়ার হোল্ডার যারা আছে এক একজন এক এক পার্সপেক্টিভে কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা ব্যবহার করে কাজেই এমন একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বানাইতে হবে 
যে সকলে তার নিজ নিজ পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমার বিজনেসের যে আপনার পারফরমেন্স বলি বা পজিশন বলি এটা যাতে সে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে তো ওইভাবে করার জন্য এখন যদি যে যার মতো করে তাইলে তো আর প্রত্যেকটা ইউজারের কাছে সেটা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে তাই না তো এজন্য স্ট্যান্ডার্ড অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড যেটা দেয়া আছে সেইটা ফলো করে তারপরে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করতে হয় তো এটা যেটা আপনাদের বুঝাইতে চাইলাম যে একটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টস আর একটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টস একইভাবে বিজনেস ডকুমেন্টেশন আমি আমার নিজের জন্য ব্যবহার করতে পারি আবার ভ্যাটের জন্য আমাকে বিজনেস ডকুমেন্টেশন ব্যবহার করতে হবে তাই না ভ্যাট অফিসের জন্য কাজে আমি যেমন খুশি করতে পারি আমার ডিসিশন মেকিং এর জন্য বাট ভ্যাট অফিস তো তার পার্সপেকটিভ থেকে চিন্তা করবে কাজে সে হচ্ছে এটার আর একজন ইউজার আমার যে বিজনেস ডকুমেন্টস সেটার আর একটা ইউজার হচ্ছে ভ্যাট অফিস এজন্য এক একজন এক এক ভাবে করবে এটা যাতে না হয় আমাদেরকে কিছু স্ট্যান্ডার্ড দিয়েছে যে স্ট্যান্ডার্ড আমাকে ফলো করতে হবে কাজেই আমার বিজনেস স্ট্রাকচারটা আগে বুঝতে হবে নেচারটা আগে বুঝতে হবে অ্যাক্টিভিটিস গুলো আগে বুঝতে হবে এইটা যদি আমি বুঝতে পারি দেন প্রেজেন্টেশন লেভেলটা হচ্ছে একটু ডিফারেন্স প্রেজেন্টেশন ডকুমেন্টস এর যে প্রেজেন্টেশনটা সেটা একটু ডিফারেন্স হবে আর কোনো পার্থক্য নাই গতকালকে যেমন বলছে আমরা যখন পার্সেস করব সিক্স পয়েন্ট থ্রি পাব যখন সেল করব সিক্স পয়েন্ট থ্রি ইস্যু করবো ক্রেতাকে যে ইনভয়েস দেয়া হয় ভ্যাট সিস্টেমে তার নাম কি সিক্স পয়েন্ট থ্রি অর্থাৎ ইনভয়েস প্রদান করে যেটা তারপরে প্রশ্ন যাই ভ্যাট সিস্টেমে কোন রেজিস্টারে ক্রয়কৃত স্টকের হিসাব রাখতে হয় ভ্যাট সিস্টেমে কোন রেজিস্টারের মাধ্যমে ক্রয়কৃত স্টক স্টকের হিসাব রাখতে হয় মার্শাল্লাহ তারপরে প্রশ্ন কোন লেজার থেকে বিক্রয়কৃত পণ্যের পরিমাণ বাদ দিতে হয় কোন লেজার থেকে বিক্রয়কৃত পণ্যের পরিমাণ বাদ দিতে হয় সিক্স পয়েন্ট টু আমরা অনেক প্রশ্ন করলাম এইবারে দেখেন একসাথে অনেকগুলো আছে আপনারা যে যেটা করবেন আর এর এ দিয়ে লাগবেন যে কাঁচামাল ক্রয় আচ্ছা প্রথম দেখেন নিচের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সম্পৃক্ত মূষক নম্বর লিখুন যেমন কাঁচামাল ক্রয় কাঁচামাল যখন ক্রয় করেন এর সাথে কার কার সাথে সম্পর্ক আপনি সিক্স পয়েন্ট থ্রি পেয়েছেন আপনি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান তুলেছেন এবং আপনি নাইন পয়েন্ট ওয়ান এর মাধ্যমে রিটার্ন সাবমিট করছেন তার মানে কি কি লাগতে পারেন এখানে সিক্স পয়েন্ট থ্রি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান নাইন পয়েন্ট ওয়ান তাই না নাইন পয়েন্ট ওয়ানও আছে কিন্তু কারণ আপনি রিটার্নে দেখাবেন না এই কাঁচামাল যেটা পার্সেস করছেন রাইট এরপরে বি বিতে কি হবে পণ্য যখন উৎপাদন করছেন এর সাথে রিলেটেড মূষক গুলা কি কি বি দিয়ে সামনে রিলেটেড মূষক গুলার নাম্বারটা লেখেন সিক্স পয়েন্ট ওয়ান সিক্স পয়েন্ট টু রাইট সিক্স পয়েন্ট ওয়ান থেকে মাইনাস করছি সিক্স পয়েন্ট টু তে প্লাস করছি আচ্ছা বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ বিক্রয় মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে রিলেটেড মূষক নাম্বার কত ফোর পয়েন্ট থ্রি আচ্ছা ডি এক শাখা থেকে অন্য শাখায় পণ্য স্থানান্তর যদি করতে চাই সিক্স পয়েন্ট ফাইভ নট অনলি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ নট অনলি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ কারণ আপনি যে আমার এখানে একটা গোডাউন আছে সেই গোডাউন থেকে আপনি প্রোডাক্টটা নিলেন নিলে আমার গোডাউন থেকে কি প্রোডাক্ট কমবে না কমবে তো এখান থেকে যদি কমে আমার স্টক আপডেট করতে হবে না আপডেট করতে হবে কাজে এক শাখা থেকে অন্য শাখায় পণ্য স্থানান্তর ভ্যাট দিতে হয় সেলস এর উপরে ই পণ্য বিক্রয় তারপরে এফ মাস শেষে ব্যবসার হিসাব দাখিল 
আমরা অনেক টেস্ট করলাম এবং প্রত্যেকটা টেস্টে আপনারা সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন গতকালকে পণ্য নিয়ে কথা বলায় এক ভাই বলছিলেন যে সেবার ক্ষেত্রে কি পণ্য বিক্রয় আর সেবা কি সরবরাহ তাই না আচ্ছা পণ্য বা সেবা যেটাই হোক আমরা যখন কাউকে প্রদান করব তখন কিন্তু তাকে একটা ইনভয়েস করব তো আমার কনসার্ন হচ্ছে আমি একজনকে সার্ভিস দেই অথবা একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করি তাকে তো একটা ডকুমেন্টস দিচ্ছি বিল করার জন্য এক কথায় তাই না তো সেই বিলটাই হচ্ছে ভ্যাটের ভাষায় সিক্স তার মানে আমরা যখন বিক্রয় করব ক্রেতাকে সিক্স ইস্যু করব এবং সে অনুযায়ী বিক্রয় পুস্তক সিক্স অথবা সিক্স পয়েন্ট আপডেট করব এতক্ষণ আমরা বল সিক্স পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান নিয়ে কোনো আলোচনা করি নাই দেখেন এখানে সিক্স পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান এর কথা বলা হয়েছে মূলত সিক্স পয়েন্ট টু আর সিক্স পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি দুইটার মধ্যে একটা বেসিক পার্থক্য হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ওয়ানটা ব্যবহার করা হয় শুধুমাত্র বিক্রয় পুস্তকের জন্য বিক্রয় পুস্তক বলা হয় সিক্স পয়েন্ট ওয়ানটা হচ্ছে শুধুমাত্র বিক্রয়ের জন্য আর সিক্স পয়েন্ট ওয়ান হচ্ছে শুধুমাত্র পার্সেস এর জন্য আপনি যে রেজিস্টারে শুধুমাত্র পার্সেস এন্ট্রি দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে পার্সেস রেজিস্টার অর্থাৎ সিক্স পয়েন্ট ওয়ান আপনি যে রেজিস্টারে শুধুমাত্র বিক্রয় এন্ট্রি দিচ্ছেন সেটার নাম হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট টু এখন সিক্স পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান ওয়ানটাকে সিক্স পয়েন্ট টু পয়েন্টটা হচ্ছে যে রেজিস্টারে ক্রয় এবং বিক্রয় দুইটাই আপনি এন্ট্রি দিতে চান এটার নাম হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান অর্থাৎ পার্সেস করলো আপনি এখানে দেখাবেন সেল করলো এখানে দেখাবেন পার্সেস করলে আপনি ওই নির্দিষ্ট আইটেমটি প্লাস করবেন আর সেল করলে নির্দিষ্ট আইটেমটি মাইনাস করবেন তাইলে এখন আসেন যে এই দুইটা বই আলাদা কেন রাখতে হয় এবং একটা কেন দিল না এটার পিছনে একটা কারণ আছে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান আছে তারা যে প্রোডাক্টটা পার্সেস করে ওই প্রোডাক্টটা বিক্রি করতে পারে না কেন বিক্রি করতে পারে না ধরেন আমরা গতকালকে বলছিলাম না যে আপনার সুতো পার্সেস করছেন সুতো পার্সেস করে আপনি সেটাকে প্রোডাকশন করে টি শার্ট তৈরি করছেন হ্যাঁ তাহলে সেখানে কি আপনি পার্সেস করছেন কি সুতো বিক্রি করছেন কি বিক্রি করছেন টি শার্ট তাহলে আপনি যে প্রোডাক্ট পার্সেস করছেন ওই প্রোডাক্টটা কিন্তু আর বিক্রি করেন নাই তার মানে আপনার পার্সেস আলাদা আইটেম সেল আলাদা আইটেম এরকম ক্ষেত্রে আপনাকে আলাদা আলাদা সিক্স পয়েন্ট ওয়ান পার্সেস এর জন্য সিক্স পয়েন্ট টু সেল এর জন্য রাখতে হবে আর যে ক্ষেত্রে একই প্রোডাক্ট আপনি পার্সেস করছেন একই প্রোডাক্ট যে সেই প্রোডাক্টটাই আপনি বিক্রি করছেন এরকম যদি হয় যে আপনার ইনপুটও যে প্রোডাক্ট আউটপুট ওই সেম প্রোডাক্ট তাইলে এর জন্য আমাকে আলাদা আলাদা দুইটা বই মেনটেন করতে লাগে না এক কথায় তাইলে কি হইলো যারা ট্রেডিং রিলেটেড বিজনেস করে তারা সিক্স পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান ব্যবহার করতে পারে যেমন কমার্শিয়াল ইম্পোর্টার একজন কমার্শিয়াল ইম্পোর্টার যে ধরনের আইটেম ইম্পোর্ট করে সে ওই সেম আইটেমটাই আবার বিক্রি করে একটা ট্রেডিং বিজনেসে যে আইটেমটা পার্সেস করে সেম সেম আইটেমটাই বিক্রি করে কাজে তার কিন্তু আলাদা আলাদা রাখার দরকার নাই এটা কিন্তু কোনো ইয়া না আপনার সিস্টেমের সাথে আপনি বুঝবেন যে আপনার অ্যাক্টিভিটিস এর সাথে কোনটা যায় সেটাই আপনি করবেন জাস্ট বেসিক ধারণা তো তাইলে আমরা বুঝতে পারলাম যখন সিক্স পয়েন্ট থ্রি ইস্যু করতে হবে এবং সিক্স পয়েন্ট টু অথবা সিক্স পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান আপডেট করতে হবে তাহলে আপনার সিক্স পয়েন্ট টু এবং সিক্স পয়েন্ট ওয়ান অথবা সিক্স পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান এই দুইটার মধ্যে যে পার্থক্য যেটা আমি বললাম এটা কি ক্লিয়ার এটা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা কালে একটু ওকে এবারে আসেন আমরা যদি কাঁচামাল পার্সেস করি কাঁচামাল পার্সেস করলে আপনি একটু সিকোয়েন্সটা বোঝার চেষ্টা করবেন সবসময় যে আমি কাঁচামাল পার্সেস করলাম তাইলে এটা কোথা থেকে কোথায় গেল এটা যদি বোঝার চেষ্টা করেন একবার বুঝতে পারেন তাইলে আপনার আর কোনো সমস্যা হবে না কাঁচামাল যখন পার্সেস করছেন আমরা সাপ্লায়ার থেকে একটা ইনভয়েস পেয়েছি যেটা সিক্স পয়েন্ট থ্রি রাইট সে অনুযায়ী আমি আমার 
পার্সেস ক্রাই পুস্তক যেটা সিক্স পয়েন্ট ওয়ান সেটাই কিন্তু আমি এন্ট্রি দেব সিক্স পয়েন্ট ওয়ানে এন্ট্রি দেব এখন কাঁচামাল কারখানায় প্রেরণ করছে অর্থাৎ আমার যদি গোডাউন আর হচ্ছে ফ্যাক্টরি আলাদা হতে পারে কোন কোন ক্ষেত্রে একই জায়গা হতে পারে তো যে ক্ষেত্রে আলাদা সেক্ষেত্রে তো আমার ওই গোডাউন থেকে আবার কাঁচামাল ইয়াতে ফ্যাক্টরিতে পাঠাইতে হবে তাই না তো যদি পাঠাই তো সেখানে আমি প্রথম কি ইস্যু করলাম সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইস্যু করলাম অর্থাৎ রোড চালান হিসেবে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইস্যু করলাম সাথে সাথে আমার সিক্স পয়েন্ট ওয়ান পার্সেস যখন করছে এই পর্যায়ে আগের যে পর্যায়টা আছে এখানে যে পার্সেস করছে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান এন্ট্রি দিছিলাম না সিক্স পয়েন্ট ওয়ান প্লাস করে রাখছিলাম এখন যখন কারখানায় প্রেরণ করলাম তাহলে কি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান থেকে মাইনাস করে দিতে হবে তা না হলে তো কাঁচামাল ওখান থেকে কমবে না তাই না জাস্ট একটু লজিক্যালি চিন্তা করার চেষ্টা করেন তাইলে দেখবেন যে এক এক কোনো ব্যাপারই না তাহলে আমরা কি করব রোড চালানোর জন্য সিক্স পয়েন্ট ফাইভটি ইস্যু করব এবং সিক্স পয়েন্ট ওয়ান থেকে ওই যত কোয়ান্টিটি পাঠাইলাম সেটা মাইনাস করে দেব এখন ফ্যাক্টরিতে নেওয়ার পর সেখানে প্রোডাকশন হইল প্রোডাকশন করার পরে তারা টি শার্ট তৈরি করলো অথবা অন্য কোন ফিনিশ আইটেম তৈরি করলো এখন কি হবে তাইলে ওই ফিনিশ প্রোডাক্টের জন্য তো একটা রেজিস্টার আছে যেটাকে আমরা বলি সিক্স পয়েন্ট টু তো সেই সিক্স পয়েন্ট টু তে এন্ট্রি দিতে হবে তাই না আমরা যারা আপনার যারা ম্যানুফ্যাকচারিং এ কাজ করেন দেখবেন যে প্রোডাকশন বা ম্যানুফ্যাকচারিং বা ওই এটাকে কি বলে এই বিষয় এগুলোর জন্য আলাদা স্টক ইয়া করেন এটারে স্টক জার্নাল বলে সম্ভবত আমার নামটা মাথায় আসতেছে না এই মুহূর্তে আচ্ছা তো সেটা দিয়ে আপনার যে যেটা করেন যেমন সিস্টেমের জন্য আপনি যদি কোনো সফটওয়্যার ব্যবহার করেন সফটওয়্যারে তাইলে কি আপনার কোয়ান্টিটি একটা র মেটেরিয়ালস কমাতে হবে এবং ফিনিশ প্রোডাক্ট বাড়াতে হবে এটার জন্য যে জার্নাল গুলো আপনারা দিচ্ছেন আচ্ছা এখন অন্য কোন কারখানা থেকে আমরা গতকালকে যে বলছিলাম যে অন্য কোন কারখানা থেকে কাঁচামাল প্রদান করে যদি আমি চুক্তি ভিত্তিক উৎপাদন করে থাকি সেক্ষেত্রে কি হবে চুক্তি ভিত্তিক উৎপাদনের জন্য স্টক জার্নাল রাইট চুক্তি ভিত্তিক উৎপাদনের জন্য আমাকে সিক্স পয়েন্ট ফোর দিতে হবে রোড চালান হিসেবে এখন আসেন একটা সবচেয়ে বড় যে ব্যাপার সেটা হচ্ছে আপনি যখন কোনো প্রোডাক্ট পাঠাবেন কোথাও যে কোনো জায়গায় পাঠাবেন সেটার জন্য কিন্তু আপনার একটা ইনভয়েস ভ্যাট ইনভয়েস অবশ্যই থাকতে হবে সেটা যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আপনার এই প্রোডাক্টটা আইনের দৃষ্টিতে ভ্যাট আইনের দৃষ্টিতে বৈধ হবে না কাজে বৈধতা রক্ষার জন্য আপনাকে অবশ্যই একটা চালান থাকতে হবে তাইলে এখন রোড চালান আমরা বিভিন্ন কারণে পাঠাইতে পারি এক হচ্ছে আমি যখন একজনের কাছে বিক্রি করব বিক্রি করলে তো তাকে ইনভয়েস দিলাম তাহলে ইনভয়েস এর ভিত্তিতে কিন্তু আমার আবার একটা ভ্যাটের ভ্যাটও দিতে হবে সরকারকে তাই না কিন্তু আমি যেটা বিক্রি করলাম না আমার এক ব্রাঞ্চ থেকে অন্য ব্রাঞ্চে নিলাম অথবা কারখানা থেকে ফ্যাক্টরিতে নিলাম সেখানে তো আসলে বিক্রি করি নাই তাহলে এখন আমি কি দিব আমি যদি আমাকে তো অবশ্যই ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে আদারওয়াইজ আমার প্রোডাক্টটা বৈধ থাকবে না এর জন্য আমরা তখন সিক্স পয়েন্ট ফাইভ দেই সিক্স পয়েন্ট ফাইভটা হচ্ছে ডেজিগনেটেড হয়েছে কিসের জন্য যে নিজেদের মধ্যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যদি কোনো প্রোডাক্ট যায় তাইলে আপনার যদি কোনো অথরিটি আপনার রাস্তায় যদি আপনার ইয়াটা গাড়িটা ধরে সে যখন দেখবে যে আপনি সিক্স পয়েন্ট ফোর দিছেন তখন সে কিন্তু বুঝবে যে এটা আসলে কাঁচামালটা হচ্ছে একজনের সে অন্য একটা কারখানায় প্রোডাকশনের জন্য পাঠাচ্ছে কাজে এখানে ভ্যাটের কোনো ভ্যাটের কোনো ব্যাপার নাই তাহলে সে ক্লিয়ার হয়ে গেল আবার আপনি যখন সিক্স পয়েন্ট ফাইভ দিবেন তখন সে অথরিটি বুঝবে যে এটা নিজেদের মধ্যে অর্থাৎ এক ব্রাঞ্চ থেকে অন্য ব্রাঞ্চে যাচ্ছে কাজে তার সে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর যদি সিক্স পয়েন্ট থ্রি ইস্যু করেন তার মানে এটা আপনি বিক্রি করছেন কারো কাছে এই হচ্ছে তিনটা অপশন আশা করি বুঝতে পারছেন ক্লিয়ার কিনা সিক্স পয়েন্ট থ্রি সিক্স পয়েন্ট ফোর 
6.5 এই তিনটা ইনভয়েসেস ক্লিয়ার কিনা তিনটা চালান তাহলে একটু আমাকে বলেন 6.3 কেন 6.4 কেন 6.5 কেন सिक्स पॉइंट थ्री टा होता है आपने जोखोन कारों का से किसी बिक्री कर बन आपने जोखोन कारों का से किसी को बिक्री कर बन ताकि एक टा चालान दी बन ना बिल दी बन ना कथा है तो शेय बिल टा होता है सिक्स पॉइंट थ्री आमे आवार बोल सी आपने उन्हें का आवार जानते चाचन आपने जोखोन काउ के कोनो बिल कर बन अर्थात इन्वॉइस बोली भैट इन्वॉइस बोलते पड़ी ठीक है सिस बास सेल्स इन्वॉइस बा भैट इन्वॉइस छेता दिवन आर जो दिन आपने जो दे अन्नो कोनो कंपनी का से अन्नो कोनो फैक्ट्री ते रॉमेट मटेरियल्स पाठिए प्रोडक्शन करें नियाशन तो अखों दिवन 6.4 कंट्रैक्चुअल प्रोडक्शन जो दे है कंट्रैक्चुअल कंट्रैक्ट सिक्स पॉइंट फाइव अर्थात निजे दर मध्य ही निजे दर मध्य ही जे ट्रांसफर छेता अच्छा आपने जे प्रश्न उठा कुर्सन ये खाने आंसर दिते के लेटर पिसन आरो अनेक बेपरा से काजी अतो बेपर आलोचना कराता ठीक हो बेना ठीक हो बना बोलते शोमाय कवर कर बना है जब आपने 6.8 ताऊ बोली आमी 6.5 एर क्षेत्र एक ता कंडीशन आ सके तो 6.5 एर क्षेत्र एक ता कंडीशन आ से आपने चाइली आपना एक जगह थे कार एक जगह पढ़ाते 6.5 इश्यू करते पार बनना 6.5 इश्यू करते होले आपना भैर सिस्टम सेंटर निबंधों ने रजिस्टर्ड होते होंगे अर्थात आपने बीन जेटा शेटा माने की बोले टा के सेंट्रल रजिस्टर्ड होते होंगे केंद्रीय निबंधन जेटा के बोली ठीक ठीक है से अर्थात आपने आगे जानन दिशें जो आमर एकाधिक ब्रांच आसे एकाधिक गोडाउन आसे तो अखोन होते हैं आपने सिक्स पॉइंट फाइव इश्यू करते पार बन किंतु आपने ऑफिस अथवा सेल सेंटर जेटा आपने बाहर करें। अखंड जो द आपने आरेक्ट ऑफिस था के आपने तो 6.5 इश्यू करते पार बनना कारण आपना सेंटर रजिस्ट्रेशन नया नहीं अर्थात आपने आगे जोखन भैट रजिस्ट्रेशन नहीं सें तो अखंड आपने डिक्लेयर करें नहीं जब आपना आला दा आला दा ये रोको मासे तेल आला এখানে ইয়া করতেছে না তাইলে আপনার 6.3 ছাড়া কিন্তু আর কোনো অপশন নাই তখন 6.3 দিতে হবে অর্থাৎ আপনার নিজের কাছে নিজের বিক্রি করতে হবে ঠিক আছে 6.3 দিতে হবে এবং সেখানে যে ভ্যাট আসবে সেই ভ্যাটের টাকা সরকারকে পরিশোধ করতে হবে বুঝছেন কিনা ক্লিয়ার কিনা যে প্রশ্নটা করছেন সে বলেন ক্লিয়ার কিনা ओके तैले देखें ना हमरा यही ऑल पुष्मान मुद्दे मोटा मोटी शॉप गुला अनेक गुला फॉर्म निया आलोचना कर सके अनेक गुला फॉर्म किंतु बुस्ते पार से सिक्स पॉइंट ऑन बुस्ते पार से किना सिक्स पॉइंट ऑन बुस्ते पार से किना बोलें सिक्स पॉइंट ऑन बुस्ते पार से सिक्स पॉइंट टू बुस्ते पार से किना सिक्स पॉइंट � ओके सिक्स पॉइंट फोर सिक्स पॉइंट टू पॉइंट ऑन सिक्स पॉइंट टू पॉइंट ऑन अच्छा तार पर होते हैं सिक्स पॉइंट फाइव येर पर आम्रा बुच्चे सिक्स पॉइंट फोर पॉइंट थ्री फोर पॉइंट थ्री बुच्चे ना तार पर आम्रा नाइन पॉइंट ऑन तले आपने एक टू क्लियर करने शबाई एक टू लेखन जे कौन कौन फॉर्म को लाम रा बुस्ते पड़ सी 4.3 6.1 6.2 6.2.1 6.3 6.4 
ঠিক আছে তাইলে মূসক ফোর পয়েন্ট থ্রি এর মাধ্যমে ভ্যাট অফিস কে অবহিত করতে হবে যদি অবহিত না করেন সেক্ষেত্রে রেয়াত পাওয়া যাবে না তাইলে রেয়াত পাওয়ার একটা অনেকগুলো শর্তের মধ্যে একটা শর্ত হচ্ছে আপনাকে পণ্যের ক্ষেত্রে মূসক ফোর পয়েন্ট থ্রি ইস ফোর পয়েন্ট থ্রি এর মাধ্যমে আপনাকে সহক ঘোষণা করতে হবে সহক অথবা কস্টিং যেটা আছে সেটা ঘোষণা করতে হবে এখন এক শাখা থেকে অন্য শাখায় প্রেরণের জন্য মূসক সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এটা তো আমরা বলছি এখন মূসক সিক্স পয়েন্ট ফাইভ যখন এক শাখা থেকে আর এক শাখায় পাঠাবেন দুই শাখায় তো স্টক স্টক রেজিস্টার আছে তাই না সেই স্টক রেজিস্টার দুই শাখায় মেনটেন করতে হবে ক্রয় ফেরত অনেক সময় এখন অনেকগুলাই তো আলোচনা করলাম এর মধ্যে আবার মাঝখানে দেখেন সিক্স পয়েন্ট সেভেন সিক্স পয়েন্ট এইট এই দুইটা আলোচনা করা হয় নাই তাহলে সিক্স পয়েন্ট সেভেন সিক্স পয়েন্ট এইট এটাকে বলা হয় ডেবিট নোট অথবা ক্রেডিট নোট ডেবিট নোট অথবা ক্রেডিট নোটের সাথে আমরা যারা অ্যাকাউন্টিং এর স্টুডেন্ট আগে থেকে মোটামুটি পরিচিত কিন্তু ভ্যাট সিস্টেমে ডেবিট নোট এবং ক্রেডিট নোট আছে ডেবিট নোট কখন ব্যবহার করা হয় যখন আপনি ক্রয় ফ্রোত প্রদান করবেন অর্থাৎ আপনি একজনের কাছ থেকে কিছু প্রোডাক্ট কিনছেন সেই প্রোডাক্টটা যদি আপনি ফেরত দিতে চান তখন হচ্ছে সরি সেই প্রোডাক্ট আপনি একজনের কাছে বিক্রি করছেন সেই উনি যদি আপনাকে সেই প্রোডাক্টটা আবার ফেরত দেয় তাইলে কি হইলো সেটা বিক্রয় ফেরত আর আপনি যদি ফেরত দেন তাইলে হলো ক্রয় ফেরত তাই না আপনি ক্রয় করছেন সেটা যদি আপনি ফেরত দেন তাইলে সেটা কি হইলো ক্রয় ফেরত আপনি বিক্রয় করছেন সেটা যদি আপনার কাছে আসে তাইলে কি হলো বিক্রয় ফেরত এখন ডেবিট নোট আর ক্রেডিট নোট আরো কিছু কারণে ব্যবহার করা হয় এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে আমরা যখন ভ্যাট সিস্টেমে বিভিন্ন রকম ডকুমেন্টস মেনটেন করছি অনেক সময় আমরা অনেক ধরনের ভুল করতে পারি বা অনেক ঘটনা ঘটতে পারে যে ঘটনার জন্য প্রতি মাসে তো আমরা একটা ভ্যাটের হিসাব ভ্যাট অফিসে দাখিল করি তাই না সেটার নাম কি নাইন পয়েন্ট ওয়ান এই যে নাইন পয়েন্ট ওয়ান এর মাধ্যমে আমি নির্ধারণ করে যে আমার কত টাকা সরকারকে এই মাসে ভ্যাট দিতে হবে তাহলে এটা প্রতি মাসে নির্ধারণ করি এখন আমি তো হিসাব যখন করি তখন ভুল হইতে পারে না গত মাসের যে ভ্যাট রিটার্নটা ইস্যু করছি বা দাখিল করছি সেখানে কি আমার ভুল হইতে পারে না সেখানে ভুল হতে পারে তো সেই ভুলটা শুধরানোর জন্য কি করা উচিত ভুল কিরকম হইতে পারে ধরেন গত মাসে আমার পাঁচশো টাকা ভ্যাট দেওয়ার কথা আমি ভুলে চারশো টাকা ভ্যাট দিছি তাহলে কি গত মাসে একশো টাকা কম দিছি না ভ্যাট এখন একজন অনেস্ট বিজনেসম্যানের দায়িত্ব কি গত মাসে যে কম দিছেন আপনি সেটা এ মাসে আবার সমন্বয় করে বাড়িয়ে দিবেন তো আপনি যদি বাড়াইতে চান এইভাবে কোন ভুলের কারণে সেটা যদি ঠিক করতে চান আপনাকে ডেবিট নোট ইস্যু করতে হবে অর্থাৎ আপনার ভ্যাটের কোন ভুল বা ইসে ক্রয় ফ্রোত যে কোনো কারণেই হোক সেখানে যদি আপনার ভ্যাটের অ্যামাউন্টটা যদি ভ্যাট লাইবিলিটি যেটা সেটা যদি বাড়াইতে চান আপনাকে কি ইস্যু করতে হবে ডেবিট নোট আপনি যদি ভ্যাটের লাইবিলিটি যেটা সেটা কমাইতে চান সেক্ষেত্রে ক্রেডিট নোট কমাইতে চান মানে কি সিস্টেমের জন্য এখন কমানো লাগবে কেন কমানো লাগবে গত মাসে হয়তো ভুল করছেন গত মাসে হয়তো আপনি বিক্রি করছিলেন বিক্রি করছেন তখন তো আপনি ওই যে ইয়া দিছেন ভ্যাটের টাকা জমা দিয়ে দিছেন এখন সেখান থেকে দুই পিস প্রোডাক্ট ফেরত আসলো তার মানে কি দুই পিস প্রোডাক্ট ফেরত আসলো আপনার কাস্টমার কে কি টাকা ফেরত দিয়ে দেয়া লাগছে না টাকা ফেরত দিয়ে দিতে হয়েছে তাহলে এখন টাকা তো ফেরত দিয়ে দিলেন কিন্তু ওই প্রোডাক্টের জন্য ভ্যাটের টাকা তো সরকারকে দিয়ে দিছেন এখন কি করবেন আপনি ভ্যাটের টাকা কি পকেট থেকে গেছে না তো সেটা একটা আপনাকে সমন্বয় করার সুযোগ দিয়েছে তাইলে কি আপনার ভ্যাটের লাইবিলিটি আপনি এখন কমাই দিতে হবে তাই না তো কমানোর জন্য আপনি কি ইস্যু করবেন ক্রেডিট নোট বাড়ানোর জন্য ডেবিট কমানোর জন্য ক্রেডিট আপনার কোন কারণে যদি ভ্যাট লাইবিলিটি বাড়াইতে চান ডেবিট কোন কারণে যদি ভ্যাট লাইবিলিটি কমাইতে চান ক্রেডিট কথা বুঝছেন কিনা 
নাকি অনেকের মাথার উপর দিয়ে গেছে এখন এটা হতে পারে আপনি ক্রয় ফেরত বা বিক্রয় ফেরতের কারণে হতে পারে ক্রয় ফেরত বিক্রয় ফেরত ছাড়াও অন্য কোন কারণে তবে ডেবিট নোট ক্রেডিট নোট ইস্যু করতে হলে এই ডেবিট নোট বা ক্রেডিট নোটের সাথে আরেকটা ফর্মের সম্পর্ক থাকতে হবে সেই ফর্মের সম্পর্ক ছাড়া আপনি ডেবিট নোট বা ক্রেডিট নোট ইস্যু করতে পারবেন না সেটা কি বলতে পারেন আপনি যদি সিক্স পয়েন্ট সেভেন অথবা সিক্স পয়েন্ট এইট ইস্যু করতে চান এইটার সাথে যে কানেক্টেড ঘটনা সেটা অবশ্যই আপনার সিক্স পয়েন্ট থ্রির সাথে কানেক্টেড থাকতে হবে তার মানে আপনি বিভিন্ন কারণে কিন্তু ভুল হইতে পারে বিভিন্ন কারণে ভুল হইতে পারে সেই ভুলের জন্য আপনি হয়তো ডেবিট নোট ইস্যু মানে রাসকারী সমন্বয় দেওয়া লাগতে পারে আবার সেই ভুলের জন্য আপনার বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করা লাগতে পারে কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই যে আপনি ডেবিট নোট ইস্যু করবেন সেটা না কিন্তু আপনি যেটাই করেন না কেন সেটার সম্পর্ক যদি সিক্স পয়েন্ট থ্রি হয় সেক্ষেত্রে আপনি ডেবিট নোট ইস্যু করতে পারেন এখন কয়েকটা উদাহরণ যদি বলি যে সিক্স পয়েন্ট থ্রি কারণ ডেবিট নোট কখন ক্রেডিট নোট কখন ফেরত আসলে তো একটা বুঝলাম ফেরত আসলে তো সবাই বুঝি যে ডেবিট নোট ক্রেডিট নোট হইতে পারে ক্রয় ফেরতের জন্য ডেবিট নোট বিক্রয় ফেরতের জন্য ক্রেডিট নোট ওকে এটা ফাইন এছাড়াও হইতে পারে আমি ধরেন বিক্রি করছি সিক্স পয়েন্ট থ্রি ইস্যু করছি এই সিক্স পয়েন্ট থ্রিতে প্রোডাক্টের মূল্য হওয়ার কথা ছিল পঞ্চাশ টাকা কিন্তু ভুলে আমার যে ইয়া ছিল মানে অ্যাকাউন্টসের যে ছিল মানে ভ্যাট অফিসার যে ছিল সে ভুলে একশো টাকা রেট ধরা আপনার ইস্যু করে দিছে পঞ্চাশ টাকা রেট হওয়ার কথা ছিল সেখানে সে ভুলে কি করছে একশো টাকা ইস্যু করছে এটা কিন্তু ফেরতও আসে নাই কিছুও না কিন্তু আপনি কি করছেন ভুলে যখন একশো টাকা দিলেন পঞ্চাশ টাকার উপরে ভ্যাট আসতো কয় টাকা সাড়ে সাত টাকা একশো টাকার উপরে কয় টাকা পনেরো টাকা তাই না এখন কি হলো একশো টাকা করার কারণে আপনার সাড়ে সাত টাকা বেশি দিয়ে দিলেন না এই ভুলটা আপনার চোখে ধরা পড়ছে এই ভুলটা কিসের সাথে রিলেটেড আমি এখানে কি টাকা কমাবো ভ্যাটের লাইবিলিটি কমাইতে হবে নাকি বাড়াইতে হবে আমি টাকা বেশি দিয়ে দিছিলাম অতএব লাইবিলিটি এখন কমাইতে হবে যদি কমাইতে চাই আমাকে ক্রেডিট নোট ইস্যু করতে হবে আবার এর উল্টাও হইতে পারে প্রোডাক্টের দাম ছিল একশো টাকা আপনি ভুলে পঞ্চাশ টাকা ধরে হিসাব করে দিয়ে দিচ্ছেন তাইলে কি ভ্যাট কম দিচ্ছেন না সরকারের গত মাসে গত মাসে বা যে কোনো যে কোনো সময়ই হোক তাহলে এটা আমি তো চাইলে আবার পিছনে গিয়ে আমার সিক্স পয়েন্ট থ্রি মানে চেঞ্জ করতে পারবো না তাই না এখন আমি কি করব আমার এই ভ্যাটের টাকাটা বাড়াই দিতে হবে বাড়ানোর জন্য আমরা ডেবিট নোট ইস্যু করব আপনি বুঝতে পারবেন যে কিভাবে লিখবেন আমরা এই দুই দিনের সেশনে তো আসলে ওইভাবে প্র্যাকটিস করে দেখাইতে পারবো না আন্তরিক ভাবে দুঃখিত আর প্র্যাকটিসের জন্য আপনাদের ডিটেলস প্র্যাকটিসের জন্য মনের মতো প্র্যাকটিসের জন্য বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে প্র্যাকটিসের জন্য আমাদের জন্য আপনাদের জন্য সুন্দর একটা কোর্সের ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি সেটা হচ্ছে চার মাস ব্যাপী আমাদের যে কোর্সটা হবে সেখানে আমরা প্রত্যেকটা ভেরিয়েশন দিয়ে প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল বানিয়ে প্র্যাকটিস করে তারপর টেস্ট করব অনেক ধরনের ভেরিয়েশন আছে অনেক ধরনের ভেরিয়েশন যেমন আমরা সিক্স পয়েন্ট থ্রির কথা যদি বলি আমরা ফিফটিন পার্সেন্ট অ্যাপ্লাই করতে পারি ফাইভ পার্সেন্ট সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট হ্যাঁ বিভিন্ন রকমের রেট আছে না তারপর কিছু ক্ষেত্রে আছে এক্সেমটেড তো কোন ক্ষেত্রে কোনটা কিছু কিছু আছে এক্সপোর্টের জন্য কিছু আছে আপনার কমার্শিয়াল ইম্পোর্ট মানে বিভিন্ন রকমের কিন্তু এখানে ফ্যাক্ট আছে বাট আপনাদেরকে আমরা যেটা শেখাচ্ছি যে সিক্স পয়েন্ট থ্রিটা আপনি ইস্যু করবেন এই সিক্স পয়েন্ট থ্রি লেখার মধ্যে কিন্তু আবার অনেকগুলো ভেরিয়েশন আছে যখন আপনি ইন ডিটেলস এ যাবেন 
তখন হচ্ছে গিয়ে প্রত্যেকটা ভেরিয়েশন দিয়ে যখন আপনি প্র্যাকটিস করবেন আপনি সেটা চমৎকার ভাবে তখন ইয়া করতে পারবেন কাজী ওইভাবেই আমরা একটা প্র্যাকটিস সেশনের ব্যবস্থা করছি চার মাস ব্যাপী যেটা তো সেটা নিয়ে গতকালকে আমরা কথা বলেছি আজকে যদি সুযোগ থাকে আজকে আবারও কথা বলবো আপনারা প্রশ্ন করছেন তো আগে আমরা ইয়াটা শেষ করি পরে এটা নিয়ে কথা বলবো হ্যাঁ আচ্ছা সাপ্লায়ার সিক্স পয়েন্ট সিক্সটা কি আপনার উৎসে কর্তন একটা শব্দ আছে ठीक उच्छे करतन हमें कस्टमर एक लिमिटेड कम्पानी तो लिमिटेड कम्पानी का प्रोडक्ट सप्लाई कर लगभग तो प्रोडक्ट जो सप्लाई कर लगे करलो की प्रोडक्ट जो सप्लाई कर लैटर टाइम जमा दिए दीसि सिक्स पॉइंट थ्री ताकि इश्यू कर प्रोडक्ट पाठल रिटर्न देखा दीसि सिक्स पॉइंट थ्री मध्यम प्रोडक्ट बिक्री कर पंद्रह टाइम भैट आसे तो भैटर टाइम जमा दिए दीसि रिटर्न देखा दीसि পরবর্তীতে এক মাস পরে সে যখন আমাকে বিল দিল বিল থেকে দেখা গেল সে একশো টাকা ভিডিএস বা ভ্যাট ডিডাক্টেড অ্যাট সোর্স অথবা উচ্ছে কর্তন হিসেবে কেটে নব্বই টাকা আমাকে দিল নয়শো টাকা আমাকে দিল একশো টাকা কেটে নয়শো টাকা দিল বা এমন যাই হোক ইগনোর করেন জাস্ট ইয়াটা বললাম তো सार्टिफिट दी सार्टिफिट दी सार्टिफिट क्यों दिवे अपने भिडीएस बाबद टाक काटसे तो भिडीएस एर আপনাকে একটা সার্টিফিকেট দিবে যে সার্টিফিকেটটা আপনি নাইন পয়েন্ট ওয়ান এর মাধ্যমে আবার ওই টাকাটা সমন্বয় করে নিতে পারবেন তাহলে উনি যে সার্টিফিকেটটা আপনাকে দিবে সেই সার্টিফিকেটটা হচ্ছে সিক্স উনি যে সার্টিফিকেট দিবে আপনাকে ভিডিওস কাটার জন্য এটার নাম কি সিক্স ওই সিক্স অনুযায়ী আপনি মূসক নাইন অর্থাৎ ভ্যাট রিটার্নে আপনি রাসকারী সমন্বয় অথবা আপনার ভ্যাটের লাইবিলিটি যেটা আছে সেটা মাইনাস করতে পারবেন আমরা একটা বলছি ক্রেডিট নোটের মাধ্যমে মাইনাস করা আর একটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স এর মাধ্যমে আপনি ভ্যাটের লাইবিলিটি মাইনাস করতে পারবেন কেন যে ক্ষেত্রে আপনার কাছ থেকে আপনার ক্রেতা ভ্যাটের টাকা উৎসে কেটে রাখছে এবং সে সেইটা কাটার জন্য আপনাকে একটা ডকুমেন্টস বা সার্টিফিকেট দিছে ওই সার্টিফিকেট দেয়া আপনি এটা फाइनल मास शेषे फर्म आल्लेख कर फर्म आन ट सिक्स पॉइंट टेन टाइम जो अपनी दू लाख टो चाल पाथबा चाल प्रदान करस पान अथवा दुई लाख टे इनस प्रदान करें तक से इनफरमेशन सिक्स पॉइंट टेन एर मध्यमे सरकार के अथवा भैट अफिस के जानते हैं তাহলে আমি যদি কোনো পার্সেস করি যে পার্সেস এর ইনভয়েস ভ্যালু দুই লাখ টাকা প্লাস তার জন্য আমাকে সিক্স পয়েন্ট টেন ইস্যু করতে হবে আমি যদি কোনো সেল করি যে সেলস ইনভয়েস এর টোটাল ভ্যালু দুই লাখ টাকার উপরে এটার জন্য আমাকে সিক্স পয়েন্ট টেন ইস্যু করতে হবে আর সিক্স পয়েন্ট নাইন যেটা এটা হচ্ছে ভ্যাটের জন্য নয় সিক্স পয়েন্ট নাইন হচ্ছে টার্ন ওভার ट्रांसफार 
এনলিস্টমেন্ট নিয়েছেন তারা হচ্ছে 6.3 ইস্যু করবে না 6.3 টা হচ্ছে ভ্যাট এর জন্য আর 6.9 হচ্ছে 6.3 এর একটা ভার্সন যেটা ব্যবহার করবে টার্নওভার এনলিস্টমেন্ট যারা নিয়েছেন তারা টোটাল अमाउंट হইলেই হবে টোটাল अमाउंट 2 লাখ টাকার বেশি হইলেই হবে तो अमरा आशा करते हैं ये बिषय टा अनेके क्लियर तो अमरा नेक्स्ट स्लाइड है जाया कौन आगे अमरा एक तो क्लियर करें शब्द गुला मुश्किल फॉर्म माने प्रोजेक्शनी वजह मुश्किल फॉर्म गुला शेष गुला अमरा कंप्लीट करते पढ़ सके ना प्रोजेक्शनी मुश्किल फॉर्म में मध्य 4.3 तार पर 6.0 ऑन थे के 6.10 पर দেখেন এই প্রত্যেকটা ফর্ম নিয়ে আমরা কথা বলছি তো এট লিস্ট এখানে যারা জয়েন করছেন এখন এতটুকু বুঝেন যে আপনি 6.1 থেকে 6.10 পর্যন্ত যে বিষয়গুলো 4.3 এবং 9.1 কখন কোনটা কেন তো এইবার আসেন দক্ষ দক্ষতা অর্জনে আপনি কিভাবে প্র্যাকটিস করবেন আমরা কিন্তু সবাই নতুন তাই না নতুনদের টার্গেট করছে যেহেতু দক্ষতা অর্জনের জন্য যত ধরনের বিকল্প আছে অর্থাৎ প্রথমে আপনি একটা সিনারিও বের বের করবেন যে কত ধরনের অল্টারনেটিভ অ্যাক্টিভিটিস থাকতে পারে এটার একটা লিস্ট করেন তো প্রতিটি বিকল্পের জন্য বাস্তব ভিত্তিক एग्जांपल তৈরি করতে পারেন ঠিক আছে যে এটা এরকম একটা সিচুয়েশন হইতে পারে এরকম একটা সিচুয়েশন হইতে পারে এরকম একটা সিচুয়েশন হইতে পারে এই সিচুয়েশনের ভিত্তিতে আপনি এবার প্র্যাকটিস করেন যে এই সিচুয়েশনের জন্য আপনারা 6.3 দেখেন কি কি কারণে 6.3 পূরণ পদ্ধতি আলাদা হইতে পারে কি কি কারণে সহগ ঘোষণায় কস্টিং পদ্ধতি আলাদা হইতে পারে কি কি কারণে রিটার্ন ফর্ম আলাদা রিটার্ন ফর্মের যে ফিলআপ পদ্ধতি সেটা আলাদা হইতে পারে আমরা জানি অনেক সময় আমি স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস করি तो স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস যখন করি আমার ওইখানে 9.1 এ অনেকগুলো ফর্ম আছে অনেকগুলো নোটস আছে তাই না তো আপনি যখন 15% अप्लाई করেন 15% ভ্যাট প্র্যাকটিস করেন আপনার পার্সেসগুলো এক রকমের দেখাইতে হবে আবার আপনি যখন রিয়াতি পদ্ধতি अप्लाई না করেন তখন কিন্তু আপনার এগুলো অন্য রকমের দেখাইতে হবে এই যে বিষয়গুলো তারপরে হচ্ছে উৎসে কর্তন আগাম কর রেয়াতের বিভিন্ন শর্ত আছে রিফান্ডের রিফান্ড নেয়ার পদ্ধতি এরপর হচ্ছে বাণিজ্যিক আমদানি কারক বলেন এক্সপোর্ট বলেন সার্ভিস প্রদানকারী বলেন ঠিকাদার বলেন হ্যাঁ তো তারপরে আপনার প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলেন তো বিভিন্ন পার্সপেক্টিভ থেকে যখন আপনি আলাদা আলাদা ভাবে তাদের যতগুলো অল্টারনেটিভ হইতে পারে প্রত্যেকটা অল্টারনেটিভের জন্য আলাদা আলাদা एग्जांपल তৈরি করে যখন প্র্যাকটিস করবেন সেখানে যে সমস্যাগুলো ফেস করবেন সেই সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করবেন তাইলে কিন্তু আপনার ভ্যাটে আর কোনো ঝামেলা নাই ভ্যাটের যত কিছু সবকিছুই কিন্তু আমাদের এই ফর্ম কয়টা নিয়েই এই ফর্ম কয়টার মধ্যে আপনি 6.3 ফিলআপ করবেন আপনি 6.1 থেকে 6.10ই আপনার লাগবে 9.1 এর মাধ্যমেই আপনি রিটার্ন দিবেন 4.3 এর মাধ্যমেই আপনি সহ ঘোষণা করবেন বা কস্টিং দেখাবেন কিন্তু বিভিন্ন ভেরিয়েশনের জন্য আপনার পূরণ পদ্ধতি আলাদা হইতে পারে কাজী এইটা জাস্ট বুঝতে পারলেই আপনার আর কোনো সমস্যা থাকবে না ইনশাআল্লাহ যেমন আপনি দেখেন আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম যে বিক্রয় সংগঠিত হলে কি ক্রেতাকে ক্রেতাকে মোশক 6.3 ইস্যু করতে হবে ক্রেতা ব্যবসায়ী হলে ক্রেতা যদি ব্যবসায়ী হয় তাহলে তিনি কিন্তু আবার 6.3 অনুযায়ী তার ক্রয় রেজিস্টার মেইনটেইন করবেন আমরা জানি ইতিমধ্যে বিক্রেতা তার বিক্রয় রেজিস্টার 6.2 হতে পণ্যের পরিমাণ বাদ দিবেন আবার বিক্রেতা যদি ট্রেডিং ট্রেডিং করে থাকে অর্থাৎ বিক্রেতার যে পণ্যটা বিক্রি করেন একই পণ্য যদি তিনি পারচেজ করে থাকেন তাহলে কিন্তু তিনি 6.2 না তিনি ব্যবহার করবেন 6.2.1 তারপর মাস শেষে 9.1 এর মাধ্যমে রিটার্ন দাখিল করতে হবে 
যে সকল কারণে মূষক নিয়ম পরিপালনের পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে একাধিক মূষক হারের জন্য হিসাব পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে সম্পূরক শুল্ক আরোপের জন্য হিসাব পদ্ধতি আহ হিসাবে ভিন্নতা আসতে পারে ক্রেতা উচ্চ কর্তন করলে বিক্রেতা রেয়াতি পদ্ধতি ব্যবহার করলে আবার নন স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি ব্যবহার করলে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আনরেজিস্টার্ড ব্যবসায় থেকে উপকরণ পার্সেস করলে তো এই সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের আলাদা আলাদা আমাদেরকে কনসিডারেশন আছে তো সেগুলো আমাদেরকে কনসিডার করে তারপরে হচ্ছে গিয়ে ভ্যাটের নিয়মটা অ্যাপ্লাই করতে হবে আর আমাদের চার মাসের যে প্রোগ্রাম সেটা হচ্ছে এই ভেরিয়েশন গুলায় বিভিন্ন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখানো শিখানো বুঝানো এটাই হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য তাহলে সেটা যদি আপনারা বুঝতে পারেন তাইলে কিন্তু আর কোন সমস্যা হবে না একইভাবে সেখানে ভ্যাট ট্যাক্স এবং অ্যাকাউন্টিং টাও সেখানে খুব ভালোভাবে আমরা সেখানে চেষ্টা করব অ্যাকাউন্টিং টা হবে হচ্ছে এক্সিকিউটিভ লেভেলের জন্য ভ্যাট ট্যাক্স আহ ইনশাল্লাহ আমরা স্টার্ট আপ থেকে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত কভার করার চেষ্টা করব এবং করব যাই হোক প্রয়োজনীয় মূষক ফর্ম সমূহ দেখেন এই একই ব্যাপার গুলো আবার এখানে নিয়ে আসছি আমি এই দুইটা হচ্ছে আপনি যখন ফার্স্ট যে দুইটা আপনি যখন রেজিস্ট্রেশন নিবেন আর একটা হচ্ছে আপনার ভ্যাট সার্টিফিকেট যেটা দিবে সেটা তাহলে টু পয়েন্ট ওয়ান হচ্ছে আপনি যখন ভ্যাট নিবন্ধনের জন্য আবেদন করবেন সেইটার যে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম যেটা সেটা হচ্ছে মূসক টু পয়েন্ট ওয়ান টু পয়েন্ট থ্রি হচ্ছে বিন সার্টিফিকেট বিন অথবা টার্ন ওভার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট যেটা ফোর পয়েন্ট থ্রি হচ্ছে আমরা এতক্ষণ যেটাকে কস্টিং বলছি বা বিক্রয় মূল্য নির্ধারণের কথা বলছি সেটা ফর্মাল নাম কি ইনপুট আউটপুট কোয়েফিসিয়েন্ট ডিক্লারেশন মূসক সিক্স পয়েন্ট ওয়ান পার্সেস বুক সিক্স পয়েন্ট টু সেলস বুক সিক্স পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান পার্সেস এন্ড সেলস বুক সিক্স পয়েন্ট থ্রি ভ্যাট ইনভয়েস সিক্স পয়েন্ট ফোর ইনভয়েস ফর কন্ট্রাকচুয়াল কন্ট্রাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং তারপরে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ গুড ট্রান্সফার ইনভয়েস আন্ডার সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সিক্স পয়েন্ট সিক্স সার্টিফিকেট অফ ভ্যাট ডিডাকশন এট সোর্স সিক্স পয়েন্ট সেভেন ক্রেডিট নোট সিক্স পয়েন্ট এইট ডেবিট নোট তারপর সিক্স পয়েন্ট নাইন এটা হচ্ছে টার্ন ওভার ট্যাক্স ইনভয়েস এই যে সিক্স পয়েন্ট নাইনের কথা বলছেন আর সিক্স পয়েন্ট থ্রি সিক্স পয়েন্ট থ্রিটা হচ্ছে ভ্যাট ইনভয়েস আর সিক্স পয়েন্ট নাইন হচ্ছে টার্ন ওভার ট্যাক্স ইনভয়েস তারপর সিক্স পয়েন্ট টেন ট্যাক্স ইনভয়েস ইনভয়েস ইনফরমেশন ফর অ্যাভ টু লাখ টাকা পার্সেস আর সেলস নাইন পয়েন্ট ওয়ান হচ্ছে ভ্যাট রিটার্ন ফর্ম নাইন পয়েন্ট টু হচ্ছে টার্ন ওভার ট্যাক্স রিটার্ন ফর্ম অর্থাৎ আপনি যদি সিক্স পয়েন্ট নাইন এর মাধ্যমে ইনভয়েস দেন তাহলে আপনার রিটার্ন ফর্ম হবে নাইন পয়েন্ট টু যারা টার্ন ওভার রেজিস্ট্রেশন আচ্ছা আপনার অনেকে চার মাস কোর্স এর ইয়াগুলো জানতে চাইছেন আমি চার মাস কোর্স এখানে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ভ্যাট ম্যানেজমেন্ট থাকবে ইনকাম ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট থাকবে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকাউন্টিং ফর এক্সিকিউটিভ লেভেল থাকবে শুধু ভ্যাট কোর্স এই মুহূর্তে আমরা ইয়া করব না এই মুহূর্তে যারা জয়েন করবেন এই প্রোগ্রামেই জয়েন করতে হবে শুধু ভ্যাটের জন্য আমাদের আছে রেকর্ডেড কোর্স আছে সেটা হয়তো পার্সেস করতে পারবেন বাট এই প্রোগ্রামটা শুধুমাত্র একটা প্রোগ্রামের জন্য আমরা ইয়া করব না কারণ হচ্ছে এখানে এটা হচ্ছে আমাদের একটা জার্নি এক কথায় হ্যাঁ তো সেই জার্নির জন্য আমরা ওইভাবেই প্রিপারেশন বা এটা এখানে দেখাচ্ছি টোটাল ইয়াটা এখানে টার্গেট অডিয়েন্স হচ্ছে যারা একেবারে নতুন যারা ভ্যাট ট্যাক্স অ্যাকাউন্টসে কনফিডেন্টের সাথে কাজ করতে চায় ক্যারিয়ার করতে চায় এবং শত ভাগ কমিটেড থাকবে তাদের জন্য এই প্রোগ্রামটা ক্লাস শিডিউল ক্লাস টাইমটা হবে শুক্রবার এবং শনিবার রাত নয়টা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত
এটা হচ্ছে আমাদের স্পেশাল একটা পাইলট প্রোগ্রাম পাইলট প্রোগ্রামে স্পেশাল ফ্যাসিলিটিস হিসেবে আমাদের লাইফ টাইম অ্যাক্সেস টু দ্য ভ্যাটকনস বিডি অ্যাপস এন্ড ই লার্নিং প্ল্যাটফর্ম আপনারা যারা আমাদের ই লার্নিং প্ল্যাটফর্মটা দেখছেন ভ্যাটস ভ্যাটকনস বিডি অ্যাপসটা দেখছেন তো এখানে লাইফ টাইম অ্যাক্সেস থাকবে এই প্রোগ্রামে ওয়ান ইয়ার ফ্রি সিপিডি মেম্বারশিপ আপনার একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আপনি যখন একটা কাজ করবেন শুধুমাত্র একটা কোর্স করে দশ দিনের এটা কিন্তু আসলে ওই রকম বেনিফিট আপনাকে দিবে না আপনি যতই ইয়া হতে চান যেহেতু আমাদের এখানে মানে অবজেক্টিভ হচ্ছে এক্সপার্ট হওয়া আমাদের তো আমি চাচ্ছি ওই রকম একটা ই লার্নিং বা ইফেক্টিভ কমিউনিটি লার্নিং ইনভাইরনমেন্ট তৈরি করা যেখানে আমরা রেগুলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো অ্যাক্টিভ থাকবে সম্পূর্ণ অ্যাক্টিভ থাকবে ঠিক আছে তো এই জন্য আমরা ওয়ান ইয়ার সিপিটি মেম্বারশিপটা ফ্রি দিব তারপরে যারা আমাদের সাথে কন্টিনিউ করবে এক বছর পরেও হয়তো আমরা একটা চার্জ তখন ইয়া করব যারা থাকতে চায় কিন্তু প্রথম এক বছর এখানে এই কোর্সে যারা আসবে তাদের জন্য ফ্রি থাকবে ডেডিকেটেড হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থাকবে উইথ কমিউনিটি লার্নিং ইনভাইরনমেন্ট ক্লাস টেট টেস্ট এভরি কনসেপ্ট ফর এভরি কনসেপচুয়াল টপিক্স আমাদের যে ক্লাসটা হবে সেই ক্লাসে যেমন আজকে আমরা কমার্শিয়াল ইম্পোর্টারের একটা সহগ নিয়ে কথা বলবো তারপরেই হচ্ছে কমার্শিয়াল ইম্পোর্টারের সহগ কিভাবে তৈরি করতে হয় একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে ক্লাস টেস্ট নেওয়া এবং সেটা ক্লাসের মধ্যে হয়তো আপনাদেরকে পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিট সময় দেওয়া হবে সেই সময়ের মধ্যে আপনার প্র্যাকটিস করে সেটা ওই ক্লাসে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আপনারা জমা দিয়ে দেবেন যেটা আমরা আইটি এক্সাম মাস্টার প্ল্যানারে এখন কন্টিনিউ করছি জাস্ট ওই সিস্টেমটাই আমি এখানে অ্যাপ্লাই করব এখানে কুইজ লাইভ টেস্ট অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্ড সার্টিফিকেট এগুলো থাকবে অর্থাৎ আমাদের ই লার্নিং প্ল্যাটফর্মে যতগুলো অপশন আছে প্রত্যেকটা অপশন আমরা ব্যবহার করার চেষ্টা করব কস্ট এখানে দেখেন এক কথায় ভ্যাটের জন্য অ্যাডভান্স কোর্স ইনকাম ট্যাক্সের জন্য অ্যাডভান্স লেভেল কোর্স এবং প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকাউন্টিংটা হচ্ছে এক্সিকিউটিভ লেভেল কোর্স তা আমরা একটা মিনিমাম কোর্স ফি নির্ধারণ করেছি পনেরো হাজার টাকা পনেরো হাজার টাকা পার পার্টিসিপেন্ট এই দুইটা এত গুরুত্বপূর্ণ কোর্স এবং এত অ্যাডভান্স লেভেলের কোর্স আমরা স্পেশাল অফার শুধুমাত্র প্রথম ৩০ জনের জন্য দিয়েছি সাত হাজার টাকায় তো যারা এই ৩০ জনের মধ্যে জয়েন করবেন তারা সাত হাজার টাকা জয়েন করতে পারবেন আমাদের গত ক্লাসের পরে অলরেডি কিন্তু গত ক্লাসের পরে এগারো জন সম্ভবত জয়েন করছেন তো আপনার যারা জয়েন করতে চান আমি মনে করি যে এই ৩০ জনের মধ্যে জয়েন করার চেষ্টা করবেন তো এই হচ্ছে মোটামুটি ও এখানে কন্ডিশন টু জয়েন দিস কোর্স এখানে জয়েন করতে চাইলে আপনাকে কিছু কন্ডিশন আছে যে কন্ডিশনটা ফুলফিল করতে হবে আদারওয়াইজ আমি মনে করি এই প্রোগ্রামে জয়েন না করাই বেটার এক নম্বর হচ্ছে ফোকাসড অন গোল অফ আর জার্নি টু বি এক্সপার্ট আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভ্যাট এবং ট্যাক্স এখানে এক্সপার্ট আমাদেরকে হতেই হবে এই রকম একটা মন মানসিকতা নিয়ে এই এখানে জয়েন করবেন মাস্ট বি অ্যাক্টিভ অ্যান্ড পার্টিসিপেট ইন গ্রুপ এবং আপনাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাক্টিভ থাকতে হবে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ বলেন বা গ্রুপ স্টাডি সেশন বলেন ক্লাস বলেন সবগুলোতে আপনাকে অ্যাটেন্টিভ থাকতে হবে পার্টিসিপেট করতে হবে হেল্পিং মাইন্ডসেট টু আদার্স গ্রুপের মধ্যে কেউ যে 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 কোনো সমস্যা নিয়ে কথা বলবে সেই সমস্যাটার বিষয়ে যদি আপনার নলেজ থাকে আপনি রিপ্লাই দেবেন আর যদি ইয়া থাকে মানে ওটার সাথে যদি আরো কিছু অপশন যুক্ত করতে চান সেটা যুক্ত করবেন জয়েন্ট পার্টিসিপেট অ্যান্ড গ্রুপ স্টাডি উইথ আদার্স গ্রুপ স্টাডি এটা রেগুলার করবেন এক কথায় আপনার শেখার জন্য আপনি বুঝবেন যে আপনাকে কি করতে হবে ওই যে তৃষ্ণা তৃষ্ণাটা ভিতরে থাকতে হবে এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকতে হবে এক কথায় তো এরকম হলে আপনারা এই কোর্সে জয়েন করবেন ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব যাতে একটি চমৎকার কোর্স আমরা একটা চমৎকার জার্নি আমরা পাই এক কথায়
তো ঠিক আছে তাইলে আমরা আজকে এ পর্যন্ত তাইলে কমপ্লিট করব আপনারা যারা আমাদের চার মাসের প্রোগ্রামে জয়েন করতে চান জয়েন করা তাইলে তারা আগে ভাগেই জয়েন করে নিন